أسماؤك الحسنى ملأنا جناني من أي إعجاز وأي بيان وسعت صفاتك ما تشاء بلاغة وعلون فوق تخيل الإنسان وأنا الفقير إليك فاغمرني غنا يا واسعا بعطائه الرحمن ضاقت بعبدك كل أرض رحبة أنت اللطيف به ولطفك حاني ألود بأسمائك الواسعات لأغرف من حوضهن الصفي فيا قلب هذا طريق النجاة تماسك به واعتصم واكتفي فهيا إلي تعرف علي تعرف علي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اسم الله المعطي المانع نحب الشعور ان I have control عندي التحكم دام اني مثلا دارسة ومسوية وحاطة معناته اكيد بيصير كذي دام اني انا قدمت على الوظيفة وسويت وكيت وكيت معناته اكيد راح احصل وظيفة فعندي شعور ان يعني كأن انا خلاص يعني اذا انا سويت كل شيء خلاص راح يصير وانسى لوهلة بأن الله هو المعطي وهو المانع يعني إذا أراد الله أن يعطيني شيء راح يعطيني إياه وإذا ما أراد راح يمنعني هذا الشيء ولكن ننسى أن بعض المرات المنع يكون هو العطاء شلون؟ في مقولة لابن عطاء يقول إذا فتح الله بصيرتك رأيت المنع عين العطاء يعني الإنسان يكون في فقد ويكون شيء يعني الناس تطالع انه هو هذا في ابتلاء عظيم ولكن قد يكون هذا الانسان في عين العطاء لان ربي شارح صدره ورازق الصبر والرضا والطمانينه هذه كلها عطاءات احنا لما نشوف هذا الانسان اللي هو مثلا في حال فقد او ايا كان نرى انه هو حاليا قاعد يمر في امتحان صعب ولكن ننسى بان امتحان العطاء اصعب من امتحان المنع في آية يقول الله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم العزيز الحكيم العزيز لا معقب لحكمه يعني إذا أراد أن يعطيك الله شيء لن يستطيع أحد أن يأخذه منك وإذا أراد أن يمنعك شيء لن يستطيع أحد أن يعطيك إياه والحكيم بحكمته يعني المنع والعطاء بحكمة الله سبحانه وتعالى في تجربة شاركتني فيها أحد معارفي تقول لي مريم كان في وظيفة مفصلة علي ووظيفة عمري يعني هذا أنا المكان هذا اللي أبي وطبعا قلت انا يعني ابي اطمن فبجيب واسطه قويه تعرف رئيس اللجنه مالت التوظيف فخلاص يعني عشان انا اضمن وصج هي هذه الواسطه كلمه رئيس اللجنه يتها الموافقه حتى قبل لا يطلعون الاعلان مال الوظائف يت لها ترى انت مقبوله خلاص الوظيفه لك اي يوم الاعلان وتي الصدمه باراشوت نازل على المنصب اللي هي كانت تبيه واسطة أقوى منها غيرت الأولي والتالي طبعاً هي صدمة حياتها لأن هي كان عبالة أن هي عندها كنترول على الموضوع وعندها تحكم بالسالفة بس لا تمشي الأيام وهالبنت تمرض وتنصدم بهالمرض لأن هي إنسانة صحية وتتابع ف... شلون؟ بس أنا عندي كنترول على حياتي شلون؟ بعد كل هذا عرفت يقينا بان المنع والعطاء من الله وحده. طبعا بعدين سمعت عن اعلان عن وظيفه نفس الوظيفه اللي كانت تبيها بس عاد هذه الوظيفه اللي متقدمين لها يعني عشرات مئات الناس. وهالمره بعد ما عندها واسطه، خلاص يعني مكان ثاني. بس قالت انا بقدم واتوكل على ربي 
وانا مسلمتها لله، انا مو متعلقه وانا اعرف ان انا شيء مو بيدي. كانت بليله 27 تدعي هذا الدعاء من قلب تقول يا رب انا ضقت مراره عدم القبول في الدنيا فيا رب لا تضوقني اياه في الاخره بس هذا اللي ابي يا رب ابي انك تقبلني في الاخره اما كل امور الدنيا فهي عندك يا رب العالمين خذيتها ما خذيتها انت المعطي وانت المانع وتمر الايام اي يوم اعلان هذه الوظيفه وتشوف اسمها من المقبولين لحظة بس شلون؟ <تصفيق> أنا ما كان عندي واسطة، ما كان عندي شيء. وين نحصل هذه العطايا؟ نحصلها في المحراب عند السيادة وأنتوا قاعدين أول ما تخلصون صلاة تعرفون واحد من أدعية بعد التسليم؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يقينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك روح ما كلم أقصد سواك وغايتي قلب يضاء بحبك النوراني مولاي كل اسم يطمئن خافقي يخشاه بالتقوى وبالإيمان